。早上起来饭也不做了，先把太阳能板打上胶。这个胶是树脂 AB 胶，半个小时就凝固了。那个金属胶就算了吧。金属胶要二十四个小时，也就是我得有一天时间不能动弹。我的很多东西都是用的这个树脂胶，很牢固的。嗯，钢铁啊、金属啊，都是可以粘得死死的。不吃早饭是我要减肥，但是撒宝有吃他的战备粮狗粮啊。现在太阳能板往前面延伸的太多了，完全看不到前面的我，所以说现在这个机位算是作废了，要重新调整机位了。说实话，所有东西全被太阳能板覆盖了，有点难搞啊。看这个形状，应该这个才是卡泽的，呃，进出口门头，这应该出城的最后一个坡了吧？据珠峰自然保护处保护区，一百七十五公里，只是保护区哦。离大本营很远着，算是正式的爬出了日喀则市啊！可以了，花了两个小时，把机位两个机位重新固定了，然后胶也是继续加固，加固了几次啊！这太阳能板可不能颠颠掉了。嗯，线也全部都加固了。饭也还没做，但是咱们先出发吧。测试一下第一个机位怎么样啊？整体给我感觉就是有点看着我虎背熊腰的感觉，还是机位要往上面抬一些。但是上面抬一些的话，就看不到我骑车了呀，感觉不太行啊。这个第一个机位还是要调整一下，看看撒宝引来的狗，撒宝现在真的太招狗了。两只狗整整追了我一公里，我只能往路中间骑。这样子的话，他们不敢冲上来，因为他们会害怕汽车撞上来，但是完全不怕我的车。每天都要被撒宝招一堆的狗追着跑。<笑>他倒是好，坐在后面舒舒服服的躺着，完全无所顾忌。因为他待得高，根本就没有狗能够攻击到他。但是我待得矮呀，我害怕呀。继续来测试第二个机位啊，第二个机位稍微好一点点，但是也是不太好，人嘛也拍不全，然后风景也只能拍一半，嗯，好像还是要调整，但是真的已经没有他们俩更好的位置能够放机位了。再说说这个太阳能板吧，很多人说我们的太阳能板比什么美国电池片要好得多，但是你们考虑过这个性价比的问题？国产的太阳能板水货的也一大堆啊，好的品牌的也是超级贵，一千几一块。我买这个太阳能板是因为它性价比高，发电量跟国产同等品牌的比起来，价位也不会高到哪去。关键的关键是我可以淘到色差板，国产根本就没有所谓的。色差瑕疵品，然后很便宜的这样子卖出来的，因为国产品牌它有渠道，非常多的渠道，企业渠道、商业渠道，根本就不存在销路的问题。你想买到高质量、便宜的，只能是二手的，不可能是能找到我这样的瑕疵品。所以不要因为我买的是美国电池片的，就在那说我是崇洋媚外，真的有些人特别搞笑啊。呃，再说说我这个手机的问题啊。现在天气冷了之后呢，又会有水淋气特别重，然后手机因为换过扣壳，所以可能会有缝隙，不是那么紧密了。早晚温差大之后产生的水淋气就特别明显，我都可以肉眼看到我的摄像头上面覆盖了一层水蒸气。希望牛友们多一点理解啊，体谅我实力不太容许更换什么高级装备啊。如果你实在喜欢抨击挑刺，你可以。对，转账过来帮我搞定装备。既然你从来不愿意去理解我、了解我，只会一味的要求挑剔、捧讽刺、嘲讽，那我也不跟你客气了。当然，我这些话只是对那些没事找事的人说的啊。真正关心我的友友，他可能不明白为什么画面会变成这样。
或者说为什么我要去选择那样的太阳能板。所以我也会每次借着视频的时候跟大家解释说明一下，因为。没办法回评论。如果每一个这个问题都要向悠悠回评论的话，真的一个评论都要打好几百个字的，没有那么多时间啊。也希望大家理解啊，因为就有少数的悠悠偶尔会抨击我说我老是不回评论啊。这个又不是只回一个是好的就可以的，但是我又不能回一个我就其他的人不回，对不对？那不是要伤更多悠悠的心。但是我的旅行又不像自驾的、骑摩托的，对吧？闲得多的是时间，闲得多的是力气，我真的很累，很忙的呀。下午茶吃了昨天的炸鸡，然后喂了三包几块肉了，他居然把整个鸡鸡架骨全部叼出来啃，吓死我了！及时阻止了，我只可以接受他吃那个大鸡腿儿的腿骨，其他的那些小骨头绝对不让他吃的。我下午茶吃的提拉米苏。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！走了。这么多人，这么多车。